Kisah ini bermula dari seorang wanita, sebut saja wanita ini dengan inisial AST, usianya 28 tahun. AST ini berasal dari kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Dalam kesehariannya, AST bekerja di salah satu rumah makan di kota Padang Sidimpuan. Dan diketahui bahwa AST sudah menikah dan sudah dikaruniai empat orang anak. Pada suatu hari, AST ini bermain media sosial Facebook. Entah bagaimana awalnya, AST berkenalan dengan seorang pria yang belakangan juga memiliki akun Facebook. Dari hari ke hari, obrolan via media sosial Facebook itu pun membuat AST terlena dan melupakan statusnya sebagai ibu yang sudah memiliki anak dan suami. Dari perkenalan di Facebook itu pun menjadi hubungan yang nyaman, yang mana diketahui pria kenalan AST ini berinisial OG, usianya 28 tahun. OG ini tercatat sebagai warga Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Sama seperti AST, OG pun diketahui juga sudah menikah. Dan dari pernikahannya itu, OG juga telah mempunyai tiga anak. OG bekerja di salah satu perkebunan sawit, menurut informasi yang beredar. Permainan mereka ini terbilang bersih, karena tak ada orang yang mengetahui hubungan terlarang ini. Akan tetapi, sebuah malapetaka pun menghampiri sang pria. Pada saat itu, tepatnya pada hari Sabtu, tanggal 25 Februari tahun 2023, OG yang baru pulang kampung dari Nias tiba di kota Sibolga. OG pun mengambil ponselnya di kantong dan langsung menelpon AST untuk bertemu dan memadu kasih seperti biasanya. OG meminta agar AST datang menemuinya di kota Sibolga. Namun pada saat itu AST tak mau. AST meminta untuk dijemput saja. Singkat cerita, OG pun berangkat menjemput AST dengan menumpangi sebuah mobil travel. Setelah keduanya ini bertemu, mereka pun memutuskan untuk check-in lagi. Tepatnya di salah satu hotel yang ada di kota Sibolga. Pada saat itu, keduanya akan pergi ke Pulau Nias tanggal 26 Februari tahun 2023. Namun sebelum keberangkatan, menginaplah mereka berdua ini di hotel pada pukul 19.30 waktu setempat. Pada saat itu, mereka mengaku bahwa pasangan suami istri kepada resepsionis hotel. Dan entah bagaimana mereka ini bisa check-in di hotel, bahwasanya mereka mengaku sebagai pasangan suami istri. Padahal saat itu mereka tentu bukan suami istri. Singkatnya, tibalah mereka di dalam kamar bernomor 103. Awalnya, obrolan mereka ini adem ayem, ngobrol ke sana, ngobrol ke sini, hingga menurut informasi keluarlah sebuah pembahasan yang intinya Oge berkata bahwa ini mungkin pertemuan kita terakhir kali. Namun sebelum semua ini berakhir, Oge meminta sebuah hubungan ehem ehem untuk terakhir kalinya namun AST menolak ajakan itu mungkin AST kecewa atas hubungannya yang telah lama terjalin dan akan berakhir begitu saja terjadilah cekcok di antara keduanya diketahui saat mereka cekcok OG pun mengancam ke AST jika AST tak mau melakukan ehem-ehem untuk yang terakhir kalinya OG akan menyebarkan video-video mereka yang pernah mereka buat Cekcok itu pun semakin menjadi-jadi di kamar yang bernomor 103 itu Diinformasikan OG ini mengancam sambil membawa sajam Yang memang sudah dipersiapkannya sebelum masuk ke dalam hotel Hingga puncaknya saat OG yang baru keluar dari kamar mandi Terjadilah rebut-rebutan sajam dan entah bagaimana sajam yang semula ada di tangan OG berpindah ke tangan AST Tanpa pikir panjang dan spontanitas AST pun lalu memegang mohon maaf kemaluan OG dengan tangan sebelah kiri 
Lalu tangan kanan AST menyayat mohon maaf kemaluan OG hingga hampir putus OG pun meringis kesakitan sembari berbaring di kasur dengan darah yang keluar dengan derasnya AST yang merasa panik pun berlari ke arah resepsionis hotel Meminta agar dipanggilkan ambulans Singkat cerita, resepsionis hotel ini memanggil ambulans Beserta pihak kepolisian di daerah Sibolga Dengan dibantu tim medis, OG pun dibawa ke rumah sakit Meta Medica Dengan kondisi yang sangat-sangat memprihatinkan Bahkan terbilang parah dengan kemaluan yang hampir putus Di sisi lain, AST ini diintrogasi di lokasi kejadian Dan pada akhirnya, AST dibawa ke kantor polisi Kira pukul 19.30 kami mendapatkan laporan dari warga bahwa ada warga yang terluka di salah satu hotel di wilayah Tambas Kemudian kami beserta tim menuju ke lokasi Dalam sebuah informasi menjelaskan Kejadian itu hanya spontanitas AST Karena AST kesal atas hubungannya yang akan diakhiri kekasih gelapnya malam itu Dan merasa AST ini diancam dengan akan menyebarkan video-video pribadinya Kejadian spontan banget selama tujuh bulan itu hubungan mereka baik-baik saja Pada saat ketemu di salah satu hotel Kota Sibulga itu uh, Korbannya menyampaikan bahwa ini mungkin pertemuan terakhir mereka. Kemudian korban meminta untuk berhubungan badan, tetapi tertangkap menolak. Mungkin rasa kecewa tersebut karena akan diputuskan hubungan mereka sehingga ketika diajak berhubungan badan tidak mau, kemudian diancam dengan jumlah pisau, kemudian korban mengancam untuk akan disebarkan video ketika mereka berhubungan badan dengan ancaman jumlah pisau. Kemudian tersangka merendang bagian kemaluan dari korban, kemudian merebut pisaunya, kemudian e, tertangga memegang kemaluan korban pada menggunakan tangan kiri, menggunakan tangan kanan yang menyayat dari kemaluan korban, sehingga hampir putus. Di sisi lain, OG mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit, dan kemaluan OG dikabarkan sudah berhasil disambung. Dan keadaan OG pun sudah mulai membaik. Masih recovery, tetapi untuk kemaluannya sudah bisa tersambung, begitu mbak. Atas perbuatannya, AST terkena pasal 351 ayat 2 tentang penganiayaan berat dengan ancaman kurungan penjara paling lama lima tahun. Namun kabar terbarunya melalui pengadilan negeri Sibolga. Pada Rabu tanggal 26 Juli tahun 2023, Majelis Hakim menyatakan AST terbukti melakukan penganiayaan berat. Sesuai dengan dakwahan primer Jaksa Penuntut Umum atau JPU, yakni pasal 351 ayat 2 KUHP. Namun Hakim berpendapat perbuatan AST bukan merupakan tindak pidana. Memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat, serta martabatnya Fonis hakim ini berbeda dengan tuntutan JPU Dalam kasus ini, Jaksa menuntut AST dengan hukuman tiga setengah tahun Namun pada akhirnya AST bebas dari hukuman karena dirinya dinilai mempertahankan kemampuan, kedudukan, harkat, serta martabatnya. Dari kasus ini, tentunya kita bisa mengambil sisi positifnya, yakni perbanyak rasa syukur atas pasangan yang sudah kita miliki saat ini, entah itu kita sebagai istri maupun sebagai suami yang baik. Jauhi segala godaan perselingkuhan intinya Yang akan merusak rumah tangga tentunya Maaf, apabila ada kesalahan, tutur kata, atau informasi yang tidak lengkap Semoga kita bisa mengambil sisi positifnya ya teman-teman Dari kasus ini Saya Mas Kepo, dengan segala kesalahan 
mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.